ابل قاعدة تخبي بعض الخصائص في جوالاتها اللي تطلع صارت قبل ويمكن تصير مع الايفون 12 وايضا في قابلية اشياء اضافية تجي في منطقتنا بالتحديد وبرضه لازم اتكلم عن هواوي والنظام التشغيلي حقهم اذا بيجتاح العالم او لا وبالتأكيد سامسونج وتبعات الاجهزة الكثيرة اللي طلعت هذه السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول أبدأها أول شيء بهواوي وهواوي ونظامهم التشغيلي اللي طالما انتظرناه بشكل رسمي على أجهزتهم نتكلم على الهامن منجا واللي بلا صح الهارموني هارموني أو إس لما نتكلم على النظام الحين عندهم اللي موشن يو آي بيستمر وأيضا أعلنت هواوي على استمرارية التلقية في أجهزتها القديمة اللي شمل 200 مليون مستخدم في تحديثات اللي موشن يو آي 11 هذا الأمر يخلي الناس تعرف إنه هالواجهة تشغيلية بتستمر وامورها كويسة فكيف اصلا يكون الاستبدال والتغيير لواجهه جديده تشمل نظامهم الخاص فيهم الهارموني او اس؟ ما ادري احس الموضوع مستبعد خاصه خارج الصين، الصين يمكن ينطبق ولكن خارج الصين في كثير من دول العالم اذا مو كل دول العالم تعتمد على خدمات جوجل من يوتيوب على الاقل وايضا خدمات البريد الالكتروني، فبالتالي وجود جوالات بدون هذه الخدمات لشريحه ضخمه من المستخدمين صعب نوعا ما، ننتظر ونشوف التاريخ وش يبين لنا مع هواوي واستمر مع هواوي وشيء كويس بالنسبه لهم انه سامسونج حيستمروا في اعطائهم شاشات الاوليد ويزودوهم بهذه الخدمات ولكن الدرايفرات يمكن ما يكونوا الشيء اللي بيحصلوا عليه من سامسونج نفسهم فنعم صح انه هواوي ماخذ القرار بانه تتعامل مع كل الشركات ولكن الشركات بعضها قاعد يرتد عن التعامل معها بسبه القرارات الامريكيه وايضا سامسونج سبق وقالت انها شركه كوريه لن تتدخل بالامور الثانيه الا انه يمكن يكون في بعض التقنيات اللي لن تحصل عليها هواوي من نفس شركة سامسونج وارجع واذكر في شركات زي سامسونج زي ال جي وسوني هم يعطوا قطع وايضا يصنعوا التقنيات الخاصه فيها هم يبيعوا قطع للناس حساسات الكاميرا لابل وغيرها من الشركات وايضا يسووا قطع مختلفه ذواكر سعات تخزينيه نتكلم شاشات واشياء جدا كثيره فلا تغركم مساله الجوال قد ما يكون منظومه الشركه في نفس قطاع الجوال شفتوا في المؤتمر الماضي ايسر تكلم عن نسخه البورش الجديده من لابتوبهم فعرفنا انه في لابتوبات بقدرات جدا عاليه ولو رجعنا بالتاريخ شوي هنلاقي في شركات ثانيه تعاونت مع لامبورغيني على سبيل المثال لاعطاء لابتوب مره قوي بالقدرات والظاهر كانت ام اس اي المهم ايسر ولابتوبهم من بورشا جانا واخذت لكم بعض اللقطات لهذا الجهاز والمفروض اقول لكم ان القدرات حقته جدا عاليه بشاشه 14 انش كحجم وايضا نتكلم على اسلوب تبريد مختلف الدول كوبر هيت بايبس ففي بايبات او مواصير خاصه للتبريد وزن كيلو 200 جرام معيار جدا عالي من النحاس والعلامه التجاريه بورشا تخلي هذا الجهاز مرة قوي ومناسب لرجال الأعمال أكيد نتكلم على معالجات إنتل السلسلة 11 وأيضا قدرات جديدة من ناحية الجي فورس MX350 موجود في من إنفيديا فبورشا تتعامل مع شركات جوالات ورسميا أيضا مع شركات لابتوبات وغيرها من شركات التقنية لمسة التصميم الألمانية مطلب عند كثير من الشركات العالمية وبراند بحد ذاته تقنيات يمكن تجينا مع الآيفونات اللي حاليا موجودة في السوق وأيضا محليا قد نحن نحصل على شيء جديد موجود عالميا من ناحيه منظومه ابل، خليني اشرح. اول شيء لو تكلمنا على نفس الايفون 12 و12 برو وكل سلسله الايفون 12 جاي فيها قدره الشحن اللاسلكي مع تقنيه الماك سيف المغناطيس الدائري ذا اللي يمسك فيعطي قدره شحن اسرع. تقنيا مع نفس تقديم التراخيص اللي طلبته ابل في الولايات المتحده الامريكيه والاف سي سي في بعض البندات والاشياء اللي طلبوها ووضحوها وشرحوها عن تقنيه الشحن اللاسلكي تبين انه الشحن اللاسلكي العكسي يمكن شيء قادم فحيجينا مع تحديث في النظام التشغيلي مع تمكين لهذا الامر ومو منطقي اصلا الحين يجي هذا التحديث الين ما يتم الاعلان عن اكسسوارات جديده تجينا سواء فجاه كذا على موقعهم ويجينا الخبر الصحفي دائما خليكم مشتركين وحتعرفوا الامور اول باول او يمكن بالفعل يكون في مؤتمر من خلال هالمؤتمر تطلع مجموعه الاكسسوارات الجديدة لأنه متوقعين AirPods Pro بتصميم محسن وأيضا قدرات محسنة AirPods أيضا جديدة لأنه النسخة الأولى للحين ما جالها خليفة فعلية قوية شيء مرة كويس وأيضا نتكلم على سماعات الاستوديو اللي أيضا هالثلاثة يمكن راحوا لعام ال 21 وما ننسى أنه في شيء أساسي متوقعين في شهر نوفمبر مؤتمر من أبل يجي معه لابتوبات بمعالج الآن فهنا شيء مرة نتشوق له تخيلوا معي بنفس الأسلوب حق الماك سيف يكون في أكسسوار ينحط بدون 
بدون هذا السلك ولكن بقاعدة تمسك نفس الايربودز برو او الايربودز العادية وبالتالي تمكن خاصية الشحن اللاسلكي العكسي للسماعة ومن باب التوضيح الشحن اللاسلكي العكسي موجود في جوالات اخرى من كثير شركات ومن خلاله يمديكم تشحنوا الايربودز برو غريبة انا تشحنوها بجوالات غيرها بس جوالات جوالاتهم هم ما تضبط تضبط بتحديث قادم حسب توقع الشخص وامر ثاني يمكن يكون مرتبط بمنطقتنا فنسخ الاعلاميين من الساعات الذكية السلسلة السادسة وايضا الاس اي مع النسخة اللي وصلتني كلها نتكلم على نسخ تدعم في اكثرها خاصية ال تي اي وشبكات الجوال نتكلم على الشريحة المدمجة بالتأكيد الشريحة المدمجة تم تفعيلها خلال الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية وايضا في بعض الدول العربية الفكرة ما حيرسلوا لنا هذا النوع من الساعات الا اذا خلال هالسنه باذن الله بيكون في تحديث، هذا التحديث حيمكن الشريحه المدمجه تشتغل على ساعاتها، لانه حاليا لما تيجوا تضيفوا الشريحه المدمجه على الساعه يقول لكم هالامر مو مدعوم. التمكين يمكن يكون من خلال تحديث يجي للواتش او اس او نفس الاي او اس الاساسي على الايفون، وان شاء الله باذن الله التحديث يكون قريب، اتمنى انه يكون قريب. والمؤتمر ما زال متوقع يكون في شهر نوفمبر لنفس معالجات الارم من ابل اللي حتشمل اول شيء أجهزة اللابتوب حقتهم وبعدين يمكن هذا التحديث يجي لأجهزة الآي ماك وغيره من الأجهزة كل ما طوروا معالجات فيها قدرات أعلى وأقوى والمفروض أنه هوية التسمية تتبع نفس هوية تسمية معالجات نفس الآيفون فلما يجينا معالجات للابتوبات أبل حيكون لها نفس الرقم فعلى سبيل المثال لو كان في مؤتمر في نوفمبر هذا أن المؤتمر متوقع يجي في لابتوبات بمعالجات الأرم فيمكن هذه المعالجات على سبيل المثال تكون A14X أو أي حرف ولكن الرقم يكون ثابت ويشمل هذه السنة لأنه لاحظنا نفس الأمر لما جاء تحديث على بعض المنظومات والمعالجات في الآيباد فعندنا حاليا في الآيباد برو 2020 معالج الـ A12Z Bionic التسمية إلا ما تكون بنفس النهج. خلينا الحين ننتقل لسامسونج شوي وأقول إنه جوالهم القادم في الـ S21 نتكلم على قدرات كاميرا من الألترا تستمر من الـ 20 إلى الـ 21 ألترا يكون في كاميرا خلفية 108 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 40 ميجا بكسل. في الوقت اللي في شركة جوجل تحاول تقلل لنا من الكاميرات وتعطينا برمجية أقوى في معالجة الصور نلاقي إنه ما زالت بعض الشركات تحاول تجيب القدرة العالية في الكاميرات والكفاءة العالية في التصوير. ما ننكر. كثير من صناع المحتوى صاروا يعتمدوا على جوالاتهم في صناعة المحتوى وهذا الأمر اللي حيتطور ويستمر أكثر فإلا ما يكون في مغزى وراء تبني الألترا وكاميراته في سلسلة الـ S21 وحنشوفه قريب يمكن جوالات الفليب بيجي لها الأول رائقة وكويسة وكل شيء بس ما هي بأجمل حاجة من ناحية تبني شاشة خارجية الشاشة الصغيرة اللي موجودة خلف الجوال أو على واجهة الجوال أو كذا صح التعبير وهو مسكر يعني أنه حتشوفوا التنبيهات فقط وحتى التتش عليها مرة بسيط على عكس الشيء اللي جابه الموتو رازر فهنا نتوقع أنه الجوال القادم والسلسلة الثانية من الزي فليب حتيجي خلال عام 2021 مو مع الـ S21 لا بتندف إلى نهاية السنة أتمنى أنها تكون مع الـ S21 ولكن يظل تطوير منظومة أفضل من الجوالات أمر بالنسبة لي كفيل بأنه يخلي هالجوالات اللي تنطوي تمشي أما إذا استعجلوا وطلعوا لنا جوال كل سنة زي ما قلت الحلقة الماضية مع الفولد هذا شيء مو كويس يا جماعة إحنا نتكلم على جوالات باستثمار عالي 4000 ريال وفوق 1000 دولار وفوق ليش نطلع إلى جوال كل سنة من هالفئة اللي لم تنضج بعد شاشاتها اللي تنطوي وأيضا لم تنتشر بشكل جدا كبير فالمهم ننتظر ونشوف وأختم وآخر شيء أقول على الهارلي ديفيدسون قطاع الدبابات اللي ثقافته جدا كبيرة حول العالم وعندنا في المملكة العربية السعودية دبابهم الأول أو لحظة شفت أعدل الكلمة سيكلهم الأول دراجتهم الهوائية الأولى بيتم إطلاقها قريبا ونتكلم على شركة بايك ون اللي هم طلعوها لإنتاج ال سياكل الكهربائية طلعت أول نموذج لها ويتبع نفس الأسلوب حق التضخيم في الكفرات وفي القعدة وفي الجلسة ولكن ما طلعوا الخصائص التقنية متحمس أني أشوف نفس اللي يركبون الهارلي ديفيدسون الدبابات الكبيرة الضخمة يبعدوا عنها ويأخذوا نفس النوع هذا من السياكل وبصراحة بصراحة عادي أشوف الأمر طبيعي جدا من اليوم ما شفت أرنولد راكب هذا النوع من السياكل الكهربائية عادي عطى لها رتم ممتاز بل انه تعني القوه والطبيعه والحمايه على الطبيعه في نفس الوقت لما تستخدموا هذا النوع من الدراجات الكهربائيه اللي فيه جعصه كبير، كلمه جعصه ما اظن ابدا استخدمتها في كل حلقات الاخبار اللي سويتها 300 حلقه ما سويت فيها كلمه جعصه، المهم الجعصه عندنا في المملكه العربيه السعوديه هي كذا الجلسه وتكي مروق كذا تجعص. 
ما ادري ايش بيطلع في التعليقات على هالكلمه، المهم نهايه الحلقه وكل حلقه اتمنى لكم ويكند جميل باذن واحد، احد نهايه اسبوع جميل الله يبارك لنا ايامكم وايامنا يا رب العالمين، نهايه الحلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، خليكم قريبين على القناه، في شيء مره رائق بيطلع فيها، فيديو مره ممتاز للجهاز، تو تو ما نزل الاسواق، اشوفكم على خير باذن الله.